Tu as tout sacrifié pour l'autre, pour l'amour, pour lui, pour elle, pour... Et aujourd'hui, tu... Tu doutes de, de tout ça, de cet amour, de tout ce que vous avez tenté de construire, tout ce que tu as tenté de construire, tout le cœur et l'amour que tu as mis dans cette relation, dans tout ce que tu as laissé, déposé, que tu n'as pas réussi à reprendre, l'amour de toi, la confiance en toi, l'estime de toi. Tu as des doutes. Tu as l'impression d'avoir commis des erreurs que, que clairement, tu ne méritais pas ça. Parce qu'on ne mérite jamais d'être malmené en amour. On ne mérite pas de, de subir une relation, de subir ses mots. Ça fait tellement de mal quand tout remonte, quand euh, tu as la sensation qu'on t'abandonne, que le monde t'abandonne, que tu n'es plus entendu, plus écouté, que plus rien ne se place malgré tes envies profondes, malgré tout ce que tu as envie de, de mettre en place. Et qu'il n'y a plus de force. Et que tu sais plus. Parce que c'est dur. Mais tu vas hein, trouver ta clé, tu vas réussir à sortir de ça. Mais à quel prix Prix, demande, ose. Ta réussite sera, ta réussite, tu l'auras. Tu seras le ou la gagnante dans cette histoire. Malgré tout ce qui peut se passer ou ne pas se passer, malgré euh, que cette personne revienne ou ne revienne pas, je crois que ce n'est pas tant ça le problème. C'est pourquoi avoir attendu autant de temps, autant d'années, voire une vie pour certains entières, pour s'apercevoir qu'on était toujours dans le sacrifice et que quelque part, on a toujours été spectateur de sa propre vie. Alors qu'on pensait être clairement acteur, mais que nos sacrifices, et je parle aussi pour moi, hein, nos sacrifices ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas sauvé la mise. Parce que en résultat, on se retrouve face à à soi, à nos blessures, à nos peurs, à nos blocages. Alors on dit toujours qu'avec le recul, on a compris. Mais quand on est dedans et quand on est basculé de gauche à droite dans cette tempête émotionnelle qui nous prend toute la place, qui nous prend notre énergie, qui nous prend... L'envie qui nous prend nos désirs, qui nous prend nos besoins, ben on ne se trouve pas dans cette justesse en fait. Le temps. Le temps fait les choses, le temps met en place, le temps. Le temps. Tu vas trouver tes clés, hein. homme ou femme, peu importe. Tu vas trouver tes clés, tu vas pouvoir t'affirmer. Tu vas sortir de ce sacrifice que tu as encore et encore et encore et encore. Je te parle de toi et on parle de retour à l'engagement. Tout ça est tortueux, tout ça est compliqué, tout ça est douloureux. Hein. J'entends, je... 
je le sais, ça se ressent. Mais tu vas sortir de sacrifice, tu vas sortir de, cette, de ce manque d'équité, de tout ce que tu penses avoir perdu. Tu n'as rien perdu, tu vas surtout gagner quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort, qui sera la confiance en toi, l'estime de toi, l'amour pour toi, pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir poser tes propres limites. Quand tu seras au bout de tout ça, effectivement, on te parle de retour, on te parle d'amour, on te parle d'engagement. Ce sera déjà une première chose que tu acteras pour toi en premier lieu, pour qu'ensuite tu puisses l'acter avec l'autre, avec les autres. Voilà, en tout cas, c'était le message que j'avais envie de te passer ce matin. Garde confiance. C'est un mauvais moment à passer. Tu le dépasseras quand le moment sera venu.